ആണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മക്കളും എപ്പോഴും പ്രശ്നം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡാമിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പഠിക്കാൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഇന്ന് മിസ് സെറ്റാക്കി തരാൻ പോവാണ് ഇനി ആരും ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ പാടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയില്ല പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറെ ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ കോസ്റ്റിൻ ബാഗ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീസർ വെബ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാമാണ് ഇന്ന് മിസ് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റാക്കി തരാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ മക്കളെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും അയ്യോ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഗ്രാമർ ഇത്ര ഈസി ആയിരുന്നോ പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഇത്ര ഈസി ആയിരുന്നു എല്ലാവരും ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ യെസ് മക്കളെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫ്രേസൽ വെബ്സ് ഫ്രേസൽ വെബ്സ് നല്ല രസമാണ് ചില പിള്ളേർ പറയാറുണ്ട് ഫ്രേസൽ വെബ്സ് അത്ര ഈസി ഒന്നും അല്ല മിസ് ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഫ്രേസൽ വെബ്സ് നല്ല രസമാണ് പഠിക്കാൻ ഫ്രേസൽ വെബ്സ് ആണ് മിസ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രേസൽ വെബ്സ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നാല് ഫ്രേസൽ വെബ്സ് ആണ് മിസ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നാല് ഫ്രേസൽ വെബ്സ് മിക്കവാറും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു നാല് ഫ്രേസൽ വെബ്സ് ആണ് ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗോ ത്രൂ പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് മേക്ക് ഔട്ട് പുട്ട് എക്രോസ് നാല് ഫ്രേസൽ വെബ്സ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മീനിങ്സ് നോക്കിയാലോ ഗോ ത്രൂ ഗോ ത്രൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്താണ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഓൾ എക്സാമിൻ സംതിങ് കെയർഫുള്ളി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സൂക്ഷ്മതയോട് കൂടി നോക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗോ ത്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ലെറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോ ത്രൂ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഫ്രേസ് വെബ് നോക്കിയേ പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് put up with put up with എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രേസ് വെബിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മക്കളെ to tolerate സഹിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമ സന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ സഹിക്കുന്നതിനെയാണ് tolerate tolerate എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫ്രേസൽ വെബ് ആണ് put up with ഇനി അടുത്ത ഫ്രേസൽ വെബ് നോക്കിയേ make out make out അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്ക് make out എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല മേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്റെ മീനിങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സംതിങ് ഓർ സം വൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു കാര്യത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ അടുത്തത് നോക്കിയേ പുട്ട് എക്രോസ് പുട്ട് എക്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്താണ് ടു എക്സ്പ്രസ് യുവർ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസ് ക്ലിയർലി സോ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദം ഈസിലി നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് നമ്മുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് മറ്റൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പുഷ് എക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഫെസിലിപ്സ് പഠിച്ചോ സെറ്റായോ ഇപ്പൊ തന്നെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ കാരണം നമ്മളൊരു എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എക്സസൈസ് തരട്ടെ യെസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീന് ചോദിച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇപ്പൊ പഠിച്ച നാല് ഫ്രേസ് ലോപ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കിയാലോ റെഡി ആണല്ലോ എല്ലാവരും യെസ് വോങ്ക ട്രൈ ഹിസ് ലെവൽ ബെസ്റ്റ് ടു ഡാഷ് ദ ടോർച്ചർ ഹിസ് മാസ്റ്റർ ഹാർട്ട് ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ് ഓൺ ഹിം അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച നാല് ഫ്രേസ് ലോപ്സും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വാങ്ക പരമാവധി ശ്രമിച്ചു തന്റെ യജമാനൻ തന്റെ മേൽ ചിലത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഈ സഹനങ്ങളെല്ലാം ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം സഹിക്കാൻ പരമാവധി വാങ്ക ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ സഹിക്കുവാൻ സഹിക്കുവാൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ഫ്രേസൽ വെബ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ടു ടോളറേറ്റ് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുക വാങ്ക പരമാവധി ശ്രമിച്ചു ഈ പീഡനങ്ങളൊക്കെ സഹിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സഹിക്കുക എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് വെബ് നമ്മൾ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ നിന്നും എടുത്തെഴുതണം അത് ഏതായിരിക്കും നോക്കിക്കേ ഏതാണ് ഏതാണ് മക്കളെ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് യെസ്
പരിശീലകർ പരിശീലകർ എന്നാണ് അർത്ഥം പറയുകയാണ് ഹി ട്രൈ ടു ഡാഷ് ദിസ് ടു അതർ അപ്രൻറ്റൈസേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധം ഇത് അവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വാൻക പരമാവധി ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുക പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് വേണ്ടത് അത് ഏതായിരിക്കും നോക്കിക്ക ഏതാണ് യെസ് പുട ക്രോസ് പുട ക്രോസ് പുട ക്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുട്ട് എക്രോസ് എന്നുള്ള ഫ്രേസ് ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഏതാണ് വരേണ്ടത് പുട്ട് എക്രോസ് എവിടെയാണ് മക്കളെ വരേണ്ടത് പുട്ട് എക്രോസ് പുട്ട് എക്രോസ് എന്നുള്ള ഫ്രേസ് ആണ് ഇ ബി ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസിൽ വരേണ്ടത് പുട്ട് എക്രോസ് എന്നുള്ള ഫ്രേസ് ആണ് ഇനി ബാക്കി നോക്കിക്കേ But they made fun of him. But she, Avarilla, Avarilla, Mavane, Valla and Kali Aki. Then he decided to write a letter to his grandfather, hoping he would dash the letter. He would dash the letter. Then, Muttasana, Uri Katta, Then, Vanga, Vanga, Agrecha, Then, Vanga, Thiri Manishu. And, Karna, And, Then, Thirsi, Item, E letter, Sushmade, Ode, Muttasana, Vaikim, And, Then, വാൻകയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ സൂക്ഷ്മതയോടെ വായിക്കുക എന്നർത്ഥമുള്ള ഒരു ഫ്രേസ് വെബ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതേതാണ് ആ ഫ്രേസ് വെബ് നോക്കിക്ക ഏതാണത് ഏതായത് ഏതാ നോക്കി നോക്കി യെസ് ഗോ ത്രൂ ഗോ ത്രൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഓൺ എക്സാമിൻ സംതിങ് കെയർഫുള്ളി അപ്പോൾ ഗോ ത്രൂ എന്നുള്ള ഫ്രേസ് വെബ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം ഇവിടെ എന്താണ് വരേണ്ടത് മക്കളെ ഗോ ത്രൂ ഗോ ത്രൂ ഇനി എഴുതിയേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഗോ ത്രൂ എന്നുള്ള ഫ്രേസ് ആണ് ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഗോ ത്രൂ യൂസ് ചെയ്തു പുട്ട് അപ് വിത്ത് യൂസ് ചെയ്തു പുട്ട് എക്രോസും യൂസ് ചെയ്തു ഇനി മേക്ക് ഔട്ട് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആൻഡ് ഡാഷ് ദി ട്രബിൾസ് വാങ്ങ വാസ് ഫേസിങ് ഡാഷ് ദ ട്രബിൾസ് വാങ്ങ ഫേസിങ് എന്താണ് മുത്തശ്ശിനി കത്ത് വായിക്കുകയും വാൻക അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വാൻക പ്രതീക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നർത്ഥമുള്ള ഒരു ഫ്രേസ് വെബ് ആണ് വരേണ്ടത് ആ ഫ്രേസ് വെബ് ഏതാണ് മേക്ക് ഔട്ട് മേക്ക് ഔട്ട് മേക്ക് ഔട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് സംഭവം മനസ്സിലായോ ഫ്രേസ് വെബ് പാടാണോ അല്ല ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഈസി ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളു ഫ്രേസ് വെബ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത് കിട്ടിയല്ലോ ക്ലിയർ ആയാലോ കുറഞ്ഞ കൂടെ ചെയ്താലോ യെസ് ഒരെണ്ണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ നാല് ഫ്രേസ് വെബ്സും കൂടെ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് പുട്ട് അപ് വിത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് ടു ടോളറേറ്റ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ പേ ഓഫ് പേ ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പേ ഓഫ് സം വൺ മണി ഫോർ ഹെൽപ്പ് ആർക്കെങ്കിലും പണം എനിക്ക് സഹായിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പേ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഫ്രേസ് വെബ് നോക്കിക്കേ എൻഡ് അപ്പ് എൻഡ് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അറൈവ് അറ്റ് എത്തിച്ചേരുക എത്തിച്ചേരുക എന്നാണ് എൻഡ് അപ്പിന്റെ മീനിങ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ Get along. Get along is what is it? To have a good relationship with someone. That is why we have a good relationship with someone. We have a good relationship with someone. We have a good relationship with someone. Are you clear? Are you clear? Let's go to the exercise. Let's see. Yes. On Jane 29, 2020, Jack and Jill were working hard to dash very well in their life. പറയുകയാണ് ആൻജെയിൻ മനസ്സിലാക്കി ആൻജെയിൻ വിചാരിച്ചു ജാക്കും ജില്ലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പോട് കൂടി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വല്ലാണ്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആൻജെയിനിന് മനസ്സിലായി ജെയിൻ ആൻറ്റിക്ക് മനസ്സിലായി ആരൊക്കെ ജാക്കും ജില്ലും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നന്നായിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ജെയിൻ ആൻറ്റിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ടു ഡാഷ് വെരി വെൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് നന്നായി കൊണ്ടുപോകുവാൻ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ആ ഫ്രേസ് വെബ് നോക്കിക്കേ ഏതാണ് 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 നോക്കിയേ ഗെറ്റ് അലോങ് ഗെറ്റ് അലോങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അവിടെ ഏത് ഫ്രേസ് വെബ് ആണ് വരേണ്ടത് ഗെറ്റ് എലോങ് ഗെറ്റ് എലോങ് എന്നുള്ള ഫ്രേസ് വെബ് ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൺ ജെയിൻ തോൺ ജാക്ക് ആൻഡ് ജിൽവർ വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ടു ഗെറ്റ് എലോങ് വെരി വെൽ ഗെറ്റ് എലോങ് വെരി
ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੋਕ ਗਏ ਬਟ ਸ਼ੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਡਾਸ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪਲਾਨਸ ਪਰਸ਼ੇ ਆਵਰੇ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪਲਾਨਸ ਸਹਿਕਿਵਨ ਸਹਿਕਿਵਨ ਜੇ ਨੈਂਡੀ ਕੇ ਕਾਈਨਿਰਨਿਲ ਆਪਲ ਸਹਿਕਿਗ ਐਨ ਅਰਥਮ ਵੇਰਨ ਉਹ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਵੈਬ ਆਣ ਵੇਰਨ ਅਰੇ ਦਾਨਾ ਮਕਲੇ ਉਹ ਕੁਰਸ ਮੂੰਬ ਪੜਿਚਾਇਰਨੋ ਐ ਦਾਨਾ ਦੇ ਯੈਸ ਪੁਟ ਅਪ ਵੇ ਪਰ ਪੁਟ ਅਪ ਵੀ ਤਾਂ ਇਵੜਾ ਵਰੰਡਾ ਦਾ ਟੋਲਰੇਟ ਆਵਰੇ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪਤਦੇ ਸਹਿਕਿਵਨ ਜੇ ਨੈਂਡੀ ਕੇ ਕਾਈਨਿਰਨਿਲ any back okay she gave them a check and asked them to dash one of their bills endana jane andy jane andy ki bhayangara ishtana jack and jane appo endu edu jane andy or check or paisa eda check jack and jane nu nalugugeyana endinu vendite them to dash one of their bills avare edengilum or bill adachu theerkuvan appo adachu theerkuga paisa adachu theerkuga en artham varuna ഒരു ഫ്രേസ് വെർബ് ആണ് വേണ്ടത് അത് ഏതാണ് മക്കളെ ആ ഫ്രേസ് വെർബ് നോക്കിക്കേ മുഴുവൻ വായിച്ച് നോക്കിക്കേ യെസ് പേ ഓഫ് പേ ഓഫിന്റെ മീനിങ് എന്താ പേ ഓഫ് സംവൺ മണി ഫോർ ഹെൽപ്പ് ആർക്കെങ്കിലും പണം നൽകി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പേ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പേ ഓഫ് എന്നുള്ള ഫ്രേസ് വെർബ് ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ പേ ഓഫ് അങ്ങ് എഴുതിയേക്കുക പരിപാടി തീർന്നു പേ ഓഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തു ഗെറ്റ് അലോങ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്താണ് പേ ഓഫ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വായിക്കാം ഷി റിമൈൻഡഡ് ദം ദാറ്റ് ഇഫ് ദേ ഡിഡ് ഇൻ പേ ദർ ബിൽസ് ദേ വുഡ് ഡാഷ് ഇൻ ദി സ്ട്രീറ്റ്സ് ജീനാനി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ അവസാനം നിങ്ങൾ തെരുവിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടി വരും സ്ട്രീറ്റ് തെരുവിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ തെരുവിൽ എത്തിച്ചേരുക എത്തിച്ചേരുക എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് വെർബ് ആണ് വേണ്ടത് അതേതാണ് മക്കളെ ഏതാണ് എൻഡ് അപ്പ് എൻഡ് അപ്പിന്റെ മീനിങ് എന്തായിരുന്നു നോക്കിക്കേ എൻഡ് അപ്പ് മീൻസ് അറൈവ് എത്തിച്ചേരുക അപ്പോൾ എൻഡ് അപ്പ് നമുക്ക് ഇനി മിച്ച ഉള്ളത് എൻഡ് അപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ യെസ് എൻഡ് അപ്പ് അപ്പോൾ എൻഡ് അപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയോ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെറ്റ് ആയത് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എട്ട് എട്ടല്ല നമ്മൾ ഏഴ് ഫേസ് ലോബ്സ് പഠിച്ചു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏഴ് ഫേസ് ലോബ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് എക്സസൈസും ചെയ്തു ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് സംഭവങ്ങൾ കയറി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഫ്രേസ് ലോബ്സ് ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മക്കളെ നല്ല എളുപ്പമുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് ഫ്രേസ് ലോബ്സും കൂടെ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാലോ സ്പീഡ് നോക്കാവേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി പോകും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം കേട്ടോ കാരണം ഫേസ് ലോബ്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്ക് നാല് മാർക്ക് അല്ലെ നാല് മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചുമ്മാ നാല് മാർക്ക് കളയരുത് നാല് മാർക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് ഒക്കെ പോകുന്നത് ആ എ പ്ലസ് നിങ്ങൾ കളയരുത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം ടേക്ക് എൻ എ ബാക്ക് ടേക്ക് എൻ എ ബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബി ഷോക്ക് ഓർ അസ്റ്റോണിഷ് ഭയങ്കര ആശ്ചര്യപ്പെടുക ടേക്ക് എ ബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാല് ആശ്ചര്യപ്പെടുക ഇനി അടുത്ത ഫ്രസ് വെബ് കം എക്രോസ് കം എക്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താണ് മീറ്റ് ഓർ ഫൈൻ ബൈ ചാൻസ് നമ്മൾ ബൈ ചാൻസ് അവിചാരിതമായി ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കം എക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ എൻഡ് അപ്പ് എൻഡ് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു ബി ഇൻ എ പ്ലേസ് ഓർ സിറ്റുവേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു അവസ്ഥയിലോ എത്തിച്ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ ഗെറ്റ് എലോങ് ഗെറ്റ് എലോങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മേക്ക് എ ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻ മാനേജ് എ സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വളരെ സൗഹൃദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പുലർത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗെറ്റ് എലോങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ഏതൊരു സാഹചര്യത്തില് വളരെ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇടപെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗെറ്റ് അലോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ ഫിഫ്ത് വൺ ഗെറ്റ് എവേ ഗെറ്റ് എവേ ഗെറ്റ്
പറയുന്നത് ഇയാൾ ഏഴെണ്ണവും സെറ്റ് ആണല്ലോ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക പഠിച്ചു വെക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആയില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ടുള്ള ലൈഫിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഫ്രീസ് ലോബ്സ് യൂസ്ഫുൾ ആകും കേട്ടോ സോ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക ബാക്കി നോക്കിയാലോ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് മീനിങ് വരുന്നത് റൈസ് ഫ്രം ബെഡ് ആഫ്റ്റർ സ്ലീപ്പിംഗ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റൈസ് ഫ്രം ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗെറ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റ് അപ്പ് ഉണരുക ആ വേർഡ് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ സാധാരണ ഫ്രീസ് ലോസിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേർഡ്സ് നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ വേറെ മീനിങ് ആയി പോകും എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഗെറ്റ് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താണ് റൈസ് ഫ്രം ബെഡ് ആഫ്റ്റർ സ്ലീപ്പിംഗ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക ഇനി ഗീവ് ഇൻ ഗീവ് നിങ്ങൾ ഓർക്കും എന്തെങ്കിലും തരുക എന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഗീവിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വരുന്നത് സറണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഈൽഡ് കീഴടങ്ങുക സറണ്ടർ എം മീൻസ് കീഴടങ്ങുക അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷില് ഫ്രേസ് ഗീവിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കീഴടങ്ങുക എന്നാണ് ഇനി ടെൻത് വൺ ഗീവ് അപ്പ് ഗീവ് അപ്പ് നമ്മൾ മിക്കവാറും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് അർത്ഥം എന്താണ് മക്കളെ വരുന്നത് അബാൻജൻ ഉപേക്ഷിക്കുക ഗീവ് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഗോ ഫോർ ഗോ ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഗോ ഫോർ ഗോ ഫോർ എന്ന് വെച്ചാല് കോംബീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂ ടു അറ്റാക്ട് മത്സരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിക്കുക എന്നാണ് ഗോ ഫോർ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗോ ഫോർ മത്സരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക കട്ട മത്സരം നമ്മൾ കട്ട മത്സരത്തിന് പോകൂ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിനാണ് നമ്മൾ ഗോ ഫോർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയേ ഗോ ഓൺ ഗോ ഓൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഗോ ഓണും നമ്മൾ മിക്കവാറും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ലോബ് ആണ് ഗോ ഓൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ പറയില്ലേ ഗോ ഓൺ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയില്ലേ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ലോബ് ആണ് ഗോ ഓൺ ഗോ ഓൺ മീൻസ് കണ്ടിന്യൂ തുടരുക ഇനി അടുത്ത തേർട്ടി ഇത് വൺ ഗോ ത്രൂ ഗോ ത്രൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ഓർ എക്സാമിൻ രണ്ട് മീനിങ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ഭയങ്കര പെർസെന്റ് നിറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അനുഭവിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഗോ ത്രൂ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റർ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വായിക്കുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൻ സൂക്ഷ്മതയോടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഗോ ത്രൂ എന്ന് പറയും കേട്ടോ രണ്ട് മീനിങ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടും ഓർത്ത് വെക്കണം ഇനി അടുത്തത് ലെറ്റ് ഓഫ് ലെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റിലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഗീവ് രണ്ട് മീനിങ് വരുന്നുണ്ട് ലെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞയക്കുക റിലീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഗീവ് ഫോർ ഗീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മാപ്പ് കൊടുക്കുക ക്ഷമ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് മീനിങ് ലെറ്റ് ഓഫിന് വരുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയാലോ ഇപ്പൊ തന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക പഠിക്കുക ഇനി ഓക്കെ നോക്കാം ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ട് സംരക്ഷിക്കുക നമ്മള് കെയർ ചെയ്യുക സംരക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു മീനിങ് എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ട് പ്രൊട്ടക്ട് എന്ന് സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് തന്നെയാ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ മേക്ക് ഔട്ട് മേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവർക്കും പുറത്തു പോയി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണോ അർത്ഥം വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും നല്ല അർത്ഥം വരുന്നത് മേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാല് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്തത് മേക്ക് അപ്പ് മേക്ക് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ഡിസൈഡ് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മേക്ക് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മേക്ക് അപ്പ് മറ്റേ മേക്ക് അപ്പ് അല്ല ഇവിടെ മേക്ക് അപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ത
ഇന്ന തീയതിയിൽ ഇന്ന സംഭവം നടക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ട് നമുക്ക് നീട്ടി വെക്കേണ്ടി വന്നു ആ ഒരു ഈവന്റ് നമുക്ക് നീട്ടി വെക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും പോസ്റ്റ്പോൺ നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സോറി ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഈവന്റ് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തു എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആ സംഭവം നീട്ടി വെച്ചു എന്ന് പറയും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പുറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ധരിക്കുക ഒരു ഡ്രസ് ധരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോക്സ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്രേസർ വെബിൽ പുറ്റ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുറ്റ് ഓണും അതേപോലെ തന്നെ മേക്കപ്പ് മേക്ക് ഔട്ട് പുറ്റ് എക്രോസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രേസൽ വെബ് ആണ് മിക്കവാറും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഫ്രേസൽ വെബ് ആണ് മറക്കരുത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി എഴുതിയോ പഠിക്കുക എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ സെറ്റ് ആക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പൊ മക്കളെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ടെൻത്തിലെ ഫ്രേസ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആണ് ഈസി ആണെന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നില്ല ഇനി ആരും ഫ്രേസ് ലോസ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പാടാണെന്ന് പറയരുത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ താങ്ക് യു ആൻഡ് ടു ഡേസ